ሰላም እንደምን ከረማችሁ በሰላም እና በጤና እንደተጠበቃችሁኝ ተስፋ አድርጋለሁ ስለ የርግዝና መጋገብ የሰራውትን የመጀመሪያውን ክፍል እንዳያችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ሁለተኛው ክፍል ላይ ተጨማሪ የትኞችን ምግቦች ብትመገቡ እንደምመክራችሁ እና የትኞቹን ምግቦች መመገብ እንደሌለባችሁ አካፍላችኋለሁ በርግዝና ሰዓት ምን እንመገብ ብለን ስናስብ ራሳችንን እንደ ህፃን ነው ማየት ያለብን እንደ 6 ወር ህፃን ህፃናትን ምን እንደምናበላቸው የተመረጠ ምግብ ነው አይደል ምናበላቸው ኒውትሪንቱ በደም በበዛ ብዙም ፕሮሰስድ ያልሆነ የተጣራ ውሃ ፍሬሽ የሆነ አትክልትና ፍራፍሬ ነው አይደል ምናበላቸው እና አርጉዝም ስንሆን እንደዛ ነውኛ መብላት ያለብን ክፍል አንድ ላይ ካስረዳውት በስተቀር ከጉበት ከአሳ እና ከፓስቸራይዝድ ያለውን ወተት በስተቀር እንቁላልን በኒውትሪንት የበለጸገ ነው የእንቁላል ነጩ ክፍል ጥሩ የፕሮቲን ምንጭ ሆኖ አስኳሉ ደግሞ የተለያዩ ኒውትሪንቶች አሉት እንደ ኮሊን እንደ ኮሌስትሮል እንደ ኦሜጋ 3 እንደ ቫይታሚን A ቫይታሚን D ቫይታሚን K እና ቫይታሚን E እና ሌሎች ሚኔራሎች እንደ ዚንክ ሴሊኒየም እና አይረን እና እነዚህ ኒውትሪንቶች ለጽንሱ የአይምሮና የነርቭስ ሲስተም እድገት አስፈላጊ ናቸው ኮሊን ለኑሮን መፈጠርና ለኑሮን ግንኙነት አስፈላጊ የሆነ ኒውትሪንት ነው ለዚህም ነው ለህፃናት አይምሮ እድገት ጠቃሚ የሆነው ከተጸነሱ እስከ አራት አመት ድረስ በጣም ነው ኮሊን የሚያስፈልጋቸው ኮሌስትሮል ደግሞ ለአይምሮም እድገት ለነርቭ ሲስተምም እድገት ለሆርሞን ምርትም አስፈላጊ የሆነ ኒውትሪንት ነው አንድ እርጉስ ሴት ወይንም የምትጣባ ሴት ሁለት እስከ አራት አስኳል በቀን ከበላች በቂ ኮሊን ታገኛለች ነጭ ክፍል አንድ አንድ መብላት በቂ ነው ዋናው አስኳሉ ነው እኔ በበኩሌ 3 እንቁላል ነበር የምበላው እርጉዝ ሆኜም ሳጠባም አሁን ያጠባውም ቢሆን ሁለት እንቁላል ብቻ ነው የምበላው ለጂ ምግብ ስለጀመረና በመጀመሪያም በእንቁላል ስለሆነ ጀመረውና በየቀኑ እንቁላል ስለሚበላ አሁን እኔ ሁለት በላለው እሱ ደግሞ አንድ ይበላል በየቀኑ ሳር እየጫረ ያደገ ዶሮ የሚጥለው እንቁላል ከኬጅ ውስጥ ታስሮ ከካደገ ዶሮ ከሚጥለው እንቁላል ተጨማሪ ኒውትሪንቶች አሉት ስለዚህ እሱ ነው የሚሻለው ካል ተቻለ ደግሞ ኦርጋኒክ እንቁላልም ከ ከሌላው ይሻላል ኢትዮጵያ ላላችሁ ተመልካቾቺ አንድ ጥያቄ ያለኝ እናንተ እንቁላላችሁን የት ነው የምትገዙት እንቁላላችሁን ስትገዙ የተለያየ አማራጭ አለ ኦርጋኒክ ወይም ፓስቸራይዝድ ምናምን ምን የሚል አማራጭ አለ እኔ ያለ ስላል መሰለኝ ነው የምጠይቃችሁና ተጠራጥሬ ነው አሁን ከየጫረች ሳር እየጫረች ኢንሴክት እየበላች ያደገች ዶሮ የምትጥለው እንቁላልና አንዲት ሳጥን ውስጥ ሆና የምትጥለው ዶሮ እንቁላላቸው ተቀላቅሎ ነው ለሽያጭ የሚቀርበው ኢትዮጵያ ነው ስ ተለያይቶ ነው የሚቀርበው እዚያ ሁን ኖርማል ሱፐር ማርኬት ፓስቸራይዝድ እንቁላል ለማግኘት በጣም ነው የሚያስቸግረው ያለም ሙላ ኖርማሊ ፋርመርስ ማርኬት ሄደን ነው ፓስቸራይዝድ እንቁላል የምናገኘው እና ፓስቸራይዝድ ማለት ሳር እየጫረች ያደገች ዶሮ ወይም ተለቃ ሳር ላይ ሁሉን ነገር እየጫረች እየበላች ያደገች ዶሮ ማለት ነው እና ፓስቸራይዝድ እንቁላል እንደዛ ነው የምናገኘው እና ኢትዮጵያ እንዴት እንደሆነ ማወቅ ፈልጌ ነው እንደሱ አይነት እንቁላል ፈልጋለሁ በትሉ የት እንደምትሄዱና እንዴት እንደምታገኙት በስነግሩኝ በጣም ደስ ይለኛል ኮሜንት ሴክሽን ስር በታሳውቁኝ 
ቀበይም የፈረንጁም ይሁን ያበሻውም የነጠረውም ቢሆን ጠቃሚ ነው በኒውትሪንት የበለጸገ ስለሆነ ጠቃሚ ነው ቀበይ በኮሌስትሮል በኦሜጋ 3 በቫይታሚን A ቫይታሚን D ቫይታሚን K ቫይታሚን E በዚንክ በክሮሚየም በሰሊኒየም የበለጸገ ነው እነዚ ኒውትሪንቶች ለጽንሱ ለሃይምሮ እድገት ለነርቭስ ሲስተም እድገት ለበሽታ መከላከያ እድገት አስፈላጊ ናቸው ታይሮዳችንም በደንብ እንዲሰራ ያግዘናል አርኪዶኒክ አሲድም አለው አርኪዶኒክ አሲድ ጠቃሚ የሆነ የቀባት አይነት ነው እና ሆዋሳት ለሆዋሳት እንዲገናኙ ያግዘናል ይሄ ደግሞ ለቆዳችን ጤንነትም ለጨጓራችን ጤንነትም አስፈላጊ ነው ስለዚህ ቀበይ በመመገብ ልጆቻችንን ከሽፍታ ልናድናቸው እንችላለን የሚመከረው መጠን አራት የሾርባ ማንኪያ በቀን ነው የኮኮናት ዘይትም ጠቃሚ ነው ኮኮናት ኦይል የበሽታ መከላከያ ሲስተማችንን ከኢንፌክሽን ይጠብቃል እና የጠቃሚ የሆኑትንም ባክቴሪያ ይመግባል በኮኮናት ዘይት ካበሰላችሁ በቀን ሁለት ማንኪያ ኮኮናት ኦይል ለመብላት አይከብዳችሁም ብያምናለሁ እኔ በበኩሌ ሻይ ውስጥ ያረኩ ይነበር ምጣጣው ስጋም በኒውትሪንት የበለጸገ ስለሆነ ዳይታችን ውስጥ ብንጨምረው ጥሩ ነው ከፕሮቲን ሌላ አይረን ዚንክ ኦሜጋ 3 ኦሜጋ 6 እና ሲኤልኤም አለው እነዚህ ኒውትሪንቶች ለሃይምሮ ለደም ለነርቭስ ሲስተም ለቆዳ እና ለአንጀት እድገት አስፈላጊ ናቸው የምንበላው ስጋ ሳር እየተመገበ ካደገ ወይንም እየጫረ ካደገ እንሰሳ ቢሆን ይመረጣል አጥንቱንም አትወርውሩት ይሄንን ስለ እንክት አርጋችሁ ብሉት ማለት ይም አይደለም ግን አጥንቱን ተጠቅማችሁ መረቅ ያ አጥንት መረቅ መስራት ትችላላችሁ ቤታችሁ ኢንስታግራም ካላችሁ እንዴት ቤታችሁ ማዘጋጀት እንደምትችሉ ሬሲፒ ለጥፋያለሁ ያ አጥንት መረቅ ለናንተም ለልጃችሁ ለአጥንት ጥንካሬ ለጆይንት ጥንካሬ እና ለጨጓራ ጤንነት አስፈላጊ ነው ግላይሲንም በደንብ ስላለው እና ግላይሲን ለእንግዴ ልጅ መሰራት አስፈላጊ ስለሆነ ለጽንሱ እድገት ያስፈልጋል እና መከላከያም ይሆንልታል በተጨማሪ ግላይሲን እና ፎሌት ሜቲዮኒንን ያስወግዳሉ ሜቲዮኒን ስጋ እና እንቁላል ውስጥ ያለ በዋሳት ማhall ያለውን ግንኙነት ሊያዛባ የሚችል አሚኖ አሲድ ነው ስለዚህ ብዙ ስጋ እና እንቁላል በመንበላበት ሰዓት አብረን ያጥንት መረቅ እና በፎሌት የበለጸጉ ምግቦች እንደ ጉበት የከካይነቶች ጎመን አብረን በመብላት ያለውን ሜቲዮኒን እናሰክቷል ለዳይጄሽን ወይንም ለመፍጨት እንዲመቸን እና ኒውትሪንቶቹንም ለማብዛት አትክልትና ፍራፍሬን ብናብላላቸው የተመረጠ ነው ስናብላላ ጠቃሚ የሆኑ ባክቴሪያዎች አትክልቱ ውስጥ ያሉትን ስታርች እና ስኳር በልተው ላክቲክ አሲድ ይፈጥራሉ እነዚህ ምግቦች ከተብላሉ በኋላ ኢንዛይማቸውም ይበዛል ጠቃሚ ባክቴሪያዎችም ይበዛሉ። እነዚህ ሁለቱ ሁለቱም ነገሮች ደግሞ ለዳይጄስቲቭ ሲስተማችን ለበሽታ መከላከያ ሲስተማችን ማስፈላጊ ናቸው። እርጉስ ሆነን የምናገኘው ጠቃሚ ባክቴሪያ ከሆዳችን አልፎ በመንወልድበት ሰዓት ወደ ልጃችን ይተላለፋል። ከዛ ልጃችንን ሆዱን ያጠነክረዋል ወይ ማንጀቱን ያጠነክረዋል። በሲሴክሽን ስንወልድ ግን ልጆቻችን ሄንን ባክቴሪያ ስለማያገኙ ለመጀመሪያው ሶስቶር ሆዳቸውን ሊቆርጣቸው እና ሊቸገሩ ይችላሉ። ስለዚህ በሲሴክሽን ስንወልድ በጡት ወተት ጠቃሚ ባክቴሪያዎችን እንዲያገኙት በደም ባርገን የተብላሉ አትክልቶችና ፍራፍሬዎች መመገብ ይኖርብናል። ላክቶ ፈርመንትድ የሆኑ ወይንም የተብላሉ አትክልቶች እና ፍራፍሬዎች ቤታችን ብናዘጋጃቸው የተሻለ ነው ይሄን ምለው ሱቅ የሚገዙት ፕሮዳክቶች 
በፕሬዘርቫቲቭ ሊኖራቸው ይችላል በከፍተኛም ሂት ፓስቸራይዝድ ሊሆኑ ይችላሉ እና እንደዛ በከፍተኛ ሂት ፓስቸራይዝድ ሲሆኑ ኢንዛይማቸው ይጠፋሉ። አትክልት ለማብላላት ደግሞ ቀይ ስር ሳብላል ላይ ሰራውትን ቪዲዮ ይሄው ተመልከቱ። መጀመሪያ ግን ምን ምን እንደሚያስፈልጋችሁ ልንገራችሁ። ቀይ ስር ለማብላላት እንደ ቪዲዮዬ አራት ቀይ ስር ያስፈልጋል ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ያስፈልጋል እና ሁለት የሾርባ ማንኪያ አሬራ ያስፈልጋል በተጨማሪ ደግሞ ፊልተርድ ወይም የተጣራ ውሃ ያስፈልጋቸዋል እኔ ለማብላላት አንድ ጠርሙስ ያን ሊትር የሚችል ጠርሙስ እጠቀማለሁ መጀመሪያ የተላጣውን እና ስቲም የተደረገውን ቀይ ስር ጨምሩበት ከዛ አንድ ኩባያ ውሃ ውስጥ ግማሽ ማንኪያ ጨው እና ሁለት የሾርባ ማንኪያ አሬራ አርጉበት ከዛ በደንብ አርጋችሁ ቀላቅሉት ከተቀላቀለ በኋላ ቀይ ስሩ ያለበት ጠርሙስ ውስጥ ጨምሩት ዋ ካልበቃችሁ ጨምሩበት በደንብ ቀይ ስሩ መሸፈን አለበት ከዛ አሁን እኔ እየጨምረው ለዚህ ተገዛ በደንብ ወደ ታች የሚያመዝነው ወደ ላይ ቀይ ስሮቹ አየር እንዳያገኙ ኦክስጅን እንዳያገኙ ነው ከሌላችሁ እንደዚህ በዚፕ ሎክ ባግ ዋ ሞልታችሁ እሱን ማረክ ትችላላችሁ ዋናው ቀይ ስሮቹ ኦክስጅን እንዳያገኙ ነው ለመክደን እኔ የምጠቀመው ኤሬተር ይባላል ካርቦን ዳይኦክሳይዱን ለማውጣት እንዲያቀል ነው ይሄ ከሌላቹ ዝምብላቹ መክደን ትችላላችሁ በክዳን ግን አታጥብቁት ካርቦን ዳይኦክሳይዱ እንዲወጣ አሁን ይያሽከረከራችሁ የተጠራቀመ አየር ካለ ቸካርኩት ይሄ አየር ካገኘ ቀይ ስሩ ሞልድ ሊያበቅል ስለሚችል በተቻለ አቅም ይያሽከረከራችሁ አሁን እንደዚህ አይነት አየር የያዘ ቦታ ካያችሁ እንደዚህ ሼክ ያረጋችሁ እንዲጣፋ አርጉ ከዛ ለ3 ቀን አስቀምጣችሁ ከ3 ቀን ወጭ ነው የምታስቀምጡት ከ3 ቀን በኋላ ከፍታችሁ እንዲሰምጥ ያረጋችሁትን ውሃ ወይንም ሚዛን አውጡት ከዛ ወደ ላይ ወጣ ወጣ ያሉ ቀይ ስሮች ካሉ እነሱንም አውጧቸው ነጭ የሆነ ነገር ሊኖር ይችላል ዋው እንደዚህ ሽርር ያለ ካለነ ስቲኪ ከሆነ ይስት አግንቶባቸዋል ማለት ነው መበላት ይችላል ግን ቶሎ ነው መበላት ያለበት ይሄንን በቃ ዘግታችሁ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጡት ላንዶርም መቀመጥ ይችላል የመጀመሪያው ክፍል ላይ እንዳስረዳዋችሁ በርግዝና ሰዓት እና ስናጠባ ብዙ ኒውትሪንቶች ያስፈልጉናል እና እነዚህ ኒውትሪንቶች በቀላሉ ምናገኛቸው ከእንስሳ ተዋጾ ናቸው የአትክልትና ጥራጥሬ ከም የምናገኘው ኒውትሪንት በምንም አይነት ሊወዳደርም አይችልም ግን ይሄን ስላችሁ ደሞ የሱፐርማርኬት ስጋ ታስሮ ታስሮ ካደገ እንስሳ የሚገኝ ስጋ ተመገቡ ማለት አይደለም ጤናማ ስጋ ከጤነኛ እንስሳ ነው የሚገኘው እና ጤነኛ እንስሳ ደግሞ በበነጻነት የፈለገውን የጋጠ የበላ ያደገ እንስሳ ነው አትክልትና ፍራፍሬ ጥሩ የፎሌት የቫይታሚን ሲ እና የማግኔዚየም ምንጮች ናቸው ሳናብላላ ከበላናቸው 
ከኮኮናት ኦይል ወይም ከቅቤ ወይም ከክሬም ጋር ብንበላቸው ኒውትሪንቶቻቸውን ለአብዞርብ ለማድረግ ወይም ለመጠቀም ይቀለናል ብዙ ፋይበር ያላቸው ምግቦች እንደ ጎመን ወይንም ብዙ ፔክቲን ያላቸው ፍራፍሬዎች እንደ ፖም ለዳይጄሽን ወይም ለመፍጨት ሊያስቸግሩ ስለሚችሉ እነሱን አብስላችሁ መብላትም ትችላላችሁ ከቻላችሁ ኦርጋኒክ የሆነ አትክልትና ፍራፍሬ ተመገቡ ፔስቲሳይድ እና ሀርቢሳይድ ሆርሞን ማቃወስ ስለሚያስከትል የጽንሱ እድገት ላይ ተጽኖ ሊኖረው ይችላል እኔ እርጉዞኝ አንድ ነገር ብቻ ነበር ያማረኝ እና ሱም ፍራፍሬ ነበር ፍራፍሬ ስላችሁ ብርቱካን ነበር normally so የሚያምረው ሰውነቱ የሚያስፈልገው ኒውትሪንት ነው ማለትም የሆነ ኒውትሪንት ሰውነታችን ውስጥ ከጎደለ የሚያምረን ነገር ያን ኒውትሪንት የሚያካተት ነገር ነው እና እኔ ብርቱካን ነበረ ያማረኝና እንደዛ ሳስበው ቫይታሚን ሲ አጥሮ ይነበር ማለት ነው ስጋ እና ጉበት እመገብ ስለነበረ እና ቫይታሚን ሲ ለከጉ ከስጋና ከጉበት የምናገኘውን አይረን ለመሰብሰብ ወይም ለመጠቀም ስለሚያገስ ለዛ ይሆናል ቫይታሚን ሲ ያስፈልገኝ የመጀመሪያው ክፍል ላይ እንደነገርኳችሁ ከማርገዜ በፊት አኔሚክ ነበርኩኝ ግን እርጉዞኝ ሶስተኛው ትራይሜስተር ላይ ዳይሜንሲዮስቱት የአይረን ሌቭሌ በጣም አሪፍ ነበር እና ይሄም ቫይታሚን ሲ አብሬ ከአይረኑ ጋር ይወሰድኩኝ በደንብ ሰውነቴ አብዞርብ እንዲያረጋው የረዳኝ ይመስለኛል ዳቦ አፍካሪ ከሆነችሁ ደሞ ስለ ዳቦና ስለ ጥራጥሬ የምለውን ለመስማት እየተበቃችሁ ነው መቼስ ዳቦና ጥራጥሬ በብዛት ባንመገብ ነው የሚሻለው ከተመገብ ነው ለብዙ ሰዓት ወይም ቀናት የቦካ ወይንም የተዘፈዘፈ ጥራጥሬ ነው መመገብ ያለብን ጥራጥሬ የተለያዩ ጸረ ኒውትሪንቶች አለው እንደ ፋይቲክ አሲድ እና ኦክሳሊክ አሲድ እነዚህ አሲዶች የኒውትሪንት አጠቃቀማችን ወይም አብዞርብሽናችንን ይጋርዳሉ ማለትም ሚኔራል ዴፊሽየንት ሊያረጉን ይችላሉ ለብዙ ሰዓት ስናቦካቸው ግን ውስጣቸው ያሉት ኤንዛይሞች እና ባክቴሪያዎች ባክቴሪያዎች እነዚህን ጸረ ኒውትሪንቶች ይበሏቸዋል እና ተጨማሪ ቫይታሚን እና ሚኔራልም እንዲኖረው ያረጋል ጥራጥሬን አብኩተን የከካይነቶችን ደግሞ ከመብሰላችን በፊት ለብዙ ሰዓት ዘፍዝፈን የለውዝ አይነቶቹን ደግሞ ዘፍዝፈን ከዛ አድርቀን سنመገባቸው ጤናማ ሆነው ለመፍጨትም ይቀሉናል ለዚህም ነው ትራዲሽናል እንጀራ ከጤፍና ከውሃ ብቻ ተቦክቶ የሚጋገር እንጀራ ጤናማ ሆኖ ሆዳችንን የማይነፋው ለብዙ ሰዓታት ወይም ቀናት ስለሚቦካ ለመፍጨት ይቀለናል እኔ ቤቴ የጤፍ ብቻ እንጀራ ነው የምጋገረው እና ይሄንን እንጀራ እንዴት አርቂ እንደምጋገረው ማየት ከፈለጋችሁ ኮሜንት ሴክሽን ስር አሳውቁኝና የኔን አሰራር ቀርቼ አካፍላችኋለሁ ሰብስክራይብም አድርጉ ስለተፈ እንድታዩት መመገብ የሌለብን ህዝ ምንድነው ብላችሁ ያሰባችሁ ሊሆን ይችላል አሁን የሚጠራቸው ምግቦች በርግዝና ሰዓት ብቻ ሳይሆን ለሁሌም ባንመገባቸው ነው የሚመረጠው እነዚህ ምግቦች ለማንንም ስለማይጠቅሙ ከዳይታችን ብናወጣቸው ጠቃሚ ነው በመጀመሪያ በፋብሪካ የተቀነባበረ ምግብ እና በዘይት የተጠበሰ ምግብ እነዚህ ምግቦች በትራንስፋት የበለጸጉ ስለሆነ እና ትራንስፋት ደግሞ ለብዙ በሽታ ስለሚዳርገን እነዚህን ምግቦች ባንመገብ ጥሩ ነው እርጉዞን እንደሞ የትራንስፋት ከተመገበን ጽንሱ ላይም የተለያየ ነገር ሊያመጣበት ስለሚችል በተቻለ መጠን ፕሮሰስድ የሆነ ምግብ ባለመብላት ይሻላል ከኮኮናት እና ከወይራ ዘይት በስተቀርም 
ሌላ ዘይቶችን ማንመገብ የተሻለ ነው እንደዛ ምላቹ ሌሎች ዘይቶች በጣም በቀላሉ ዳሜጅ የሚደረጉ ቀባቶች አሏቸውና በስናበስልባቸው በከፍተኛ ሙቀት سنጠቀምባቸው እነዚ ቀባቶች ዳሜጅ ሆኖ ፍሪ ራዲካል የሚባል ነገር ፕሮዲዩስ ያደርጋሉና እነዚ ፍሪ ራዲካሎች ደግሞ ከተለያየ በሽቶሽ ጋር እና ከካንሰር ጋር የተገናኙ ናቸውና ለካንሰር ያጋልጡናል የስኳር አይነትም ባንን መገብ ጥሩ ነው የተለያየ ለተለያየ በሽታ ስለሚያጋልጥ ግን እንደዚህ ስላችሁ ደግሞ አርቲፊሻል ስኳር ተጠቀሙ ማለትም አይደለም አርቲፊሻል ስኳር እንደውም ይብሳል እና ከካስፈልጋችሁ ጣፋጭ ነገር ካስፈልጋችሁ ማር ወይንም ሜፕል ሲሮፕ ኢትዮጵያ ሜፕል ሲሮፕ ያለም አይመስለኝም ካለም መቶ ለመቶ ሜፕል ሲሮፕ ብቻ የሆነው ነው መጠቀም ያለባችሁ ፌክ የሚሰሩት ሜፕል ሲሮፕም አለ እና እሱ በጣም አደገኛ ነው የሚሆነው ግን 100% ሜፕል ሲሮፕ ወይንም ማር መጠቀም ትችላላችሁ ፕሮሰስድ የሆነ ዱቄትም እንደ ነጭ ዱቄት እና ከሱ የሚሰሩት ምግቦች እንደ ፓስታ ዳቦ ብስኩት እና ኬክ ባን መገብ ይሻላል ይሄን ይምላቹ ፕሮሰስድ የሆነው ነጭ ዱቄት በበረኪና ስለሆነ የሚ የሚያነጡት እንደዚህ አይነት ነገር ለኛም ለጽንሱም ጥሩ ስለማይሆን ባን መገበውን እንሻለ የሶይ ተዋጾንም ባን መገብ ይሻላል ሶይ ውስጥ ብዙ ጸረ ኒውትሪንት እና ጸረ ኤንዛይም የሆኑ አሲዶች አሉት ከዛ በተረፈ ደግሞ ሆርሞናችንን የሚያቃውስ ፋይቶኤስትሮጄን የሚባል አለው እና ከተቻለ እሱን ባን መገብ ነው የሚሻለው የጽንሱ ምድገት ላይ የራሳችን የታይሮይድ አሰራርም ላይ ተጽኖ አለው ይህንን ቪዲዮ የምታዩት ገና ሳታረግዙ ከሆነ አሁንኑ ሶይ ፕሮዳክት በታቆሙ ይሻላል አንቲ fertilityም ስለሆነ ሌሎች ምግቦች ላይ የሚጨመሩ ኬሚካሎችንም ተጠንቀቁ እንደ አርቲፊሻል ፍሌቨር የምግብ ቀለም የባምቦሃውሃም ባትጠጡ ይመረጣል ክሎሪን ፍሎሪን እና ሌሎች ኬሚካሎች ስላለው ከቻላችሁ ማጣሪያ ገዝታችሁ ያጣራችሁ ጠጡ ካልሆነ ደግሞ ያፈላችሁ ጠጡ ማይክሮዌቭም አትጠቀሙ በርግዝና ሰዓትና ስናጠባ ተጨማሪ መመገብ የሌለብን መግቦች አሉ የመጀመሪያው ክፍል ላይ እንዳስረዳውት ያልደረቀ ወይም ሶፍት ቺዝ ባን መመገብ ነው የሚሻለው ሊስቴሪያ ባክቴሪያ ስላለውና በጣም ዴንጀረስ ስለሆነ በተጨማሪ ደግሞ ካፊን ማለትም ቡና ሻይ ለስላሳ ባንጠጣ ይመረጣል መጠጣት ካለብንም አንድ በቀን እና ከሱ ባናልፍ ጥሩ ነው ካፊን ኒውትሪንት ያሳጣንና ከጽንሱ ነው ስለላለን አልኮል ሲጋራ እና ድራግም እርጉዝም ሆነ ከመርገዛችንን በፊት ካርገዝንም በኋላ መጠቀም ይለብን እንግዲህ በዚህ ባጠናቅቆ ይሻላል እንዳትደበሩብኝ ዛሬ ብዙ ኢንፎርሜሽን ነው ያካፈልኳችሁ ግልጽ ያለውን ነገር ካለ ባካችሁን ኮሜንት ሴክሽን ስር አሳውቁኝ የም ከዚህ በኋላ ማየት የምትፈልጉት ቶፒክም ካለ ባካችሁን አሳውቁኝ ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ተባካችሁ ሼር እና ሰብስክራይብ አድርጉ እና ደውሏንም ተጫናት መልካም ቀን ይሁንላችሁ ስለዚህ ብዙ ስጋ እና እንቁላል በመንመገብ ስለዚህ ብዙ ስጋ እና እንቁላል በመንመገብ ስለዚህ ብዙ ስጋ እና እንቁላል በመንመገብ በመንመገብበት ስለዚህ 
ብዙ ስጋ እና እንቁላል በምንመገብ 